salah satu elemen penting di dalam candi-candi beraliran siwa adalah adanya sosok Durga yang biasanya diletakkan di sisi utara. Ada keunikan dengan sosok Durga di Jawa dibanding tokoh-tokoh yang lain. Karena dia merekam perkembangan sosial di dalam masyarakat Jawa kuno. Misalkan jika Anda pergi ke Candi Prambanan dan melihat sisi utara dari candi utamanya, Anda akan menemukan arca Roro Jonggrang yang sangat legenda itu. Nama Roro Jonggrang memiliki arti wanita yang berpinggang ramping. Karena memang arca ini menampilkan sosok seorang wanita yang berpinggang ramping. Dialah Durga. Namun hanya berjarak dua setengah jam berkendara dari titik Roro Jonggrang, Anda akan menemukan Durga yang lain. Tepatnya di Candi Soko, Karanganyar. Anehnya, Durga di Candi Soko memiliki taring, berambut gimbal, dan memimpin bala tentara roh jahat. Siapakah Durga yang benar-benar unik ini? Dan apa kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat Jawa kuno? Kita akan membahasnya. Sebelum menyingkap lebih jauh bahasan yang unik ini, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui. Masyarakat Jawa kuno yang beraliran siwa mempercayai adanya dewa. Nah, dewa di dalam aktivitasnya membutuhkan energi. Energi itu disebut sakti. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dikatakan jika seseorang memiliki kesaktian, maka dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini hanya penyerapan kata dan reduksi makna di dalam bahasa keseharian kita pada kata sakti itu sendiri. Nah, sakti para dewa dipersonifikasikan sebagai feminim, sementara para dewa dipersonifikasikan sebagai maskulin. Jadi masing-masing dewa memiliki sakti sebagai pasangannya. Dalam hal ini, dewa siwa, pasangannya adalah Dewi Parwati atau Dewi Uma. Karena orang Jawa kuno percaya bahwa terdapat tiga aspek di dalam diri setiap dewa, maka pasangan siwa pun memiliki tiga aspek yang diwujudkan di dalam tiga bentuk, yakni santa atau aspek ketenangan, diwujudkan sebagai Dewi Parwati atau Dewi Uma. Kroda atau Ugra, yakni aspek kemarahan, diwujudkan dalam bentuk Durga. Dan Krura atau aspek kepengisan, diwujudkan dalam bentuk Dewi Kali. Nah, mari kita singkap Dewi Durga. Siapakah dia? Cerita orisinil Durga adalah demikian. Dalam kosmologi Hindu, terdapat perang abadi antara kebaikan melawan kejahatan yang dipersonifikasikan sebagai perang antara Dewa melawan Asura. Dipimpin oleh Mahesa Sura yang berwujud kerbau jantan, kelompok Asura menjadi sangat kuat dan mampu mengalahkan para dewa. Para dewa, dipimpin Dewa Indra dan Dewa Brahma, memohon pertolongan pada Dewa Siwa yang saat itu kebetulan sedang berbincang dengan Dewa Wisnu. Akibatnya, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu murka. Dari wajah keduanya memancarkan api yang sangat panas. Demikian juga dari wajah para dewa yang lain. Sehingga terbentuklah gunung api yang sangat besar. Gulungan api itu kemudian berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Durga. Dia juga diberi nama Candika, dari mana kita mendapat kata Candi untuk menamai bangunan-bangunan batu dari masa lalu. Setelah dianugerahi berbagai senjata oleh para dewa, Durga pun turun laga dengan mengendarai seekor harimau jantan. Versi lain mengatakan dia mengendarai seekor singa. Terjadi perang yang sangat seru antara Dewi Durga melawan para Asura. Hingga akhirnya, Dewi Durga mampu membinasakan Mahesa Sura. Sejak itu Durga dikenal sebagai Durga Mahesa Sura Mardini, yang artinya Durga Sang Pembinasa Asura. Durga yang cantik inilah yang dikenal oleh orang-orang Jawa kuno sebelum masa Majapahit dan diabadikan di berbagai candi-candi pra-Majapahit. Melihat begitu banyaknya arca-arca Durga Mahesa Sura Mardini di candi-candi di Jawa menunjukkan bahwa Durga Mahesa Sura Mardini sangat populer bagi masyarakat Jawa. Namun dari seluruh arca Durga Mahesa Suramardini di Jawa, hanya yang di Candi Pramana, yakni arca Roro Jonggrang, adalah yang paling terkenal dan paling indah. Durga tidak hanya digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, namun juga ahli kudrati, yakni dengan memiliki 4, 8, hingga 10 tangan, yang masing-masing tangan itu memegang senjata pemberian para dewa. Di India, Durga sangat populer mengendarai harimau, namun di Jawa lebih banyak mengendarai kerbau yang merupakan musuhnya. Salah satu lengan Durga menjambak rambut seorang raksasa cebol yang telah ditaklukannya. Raksasa cebol ini adalah kata kunci untuk kita mempelajari tantra. Raksasa cebol ini adalah sifat asli dari Mahesa Sura yang berwujud kerbau, yakni sifat Asura diantaranya adalah Kama atau Napsu Birahi, Kroda atau Napsu Amara, dan Loba atau Napsu Seraka. 
Sifat asura ini adalah energi yang sangat besar di dalam diri setiap manusia. Semakin jahat manusia, semakin besar energi itu. Untuk memusnahkan energi yang demikian besar, dibutuhkan energi sakti yang juga sama besarnya. Energi sakti yang sangat besar ini perlu dibangkitkan dari dalam diri. Energi sakti yang melampaui seluruh cakra inilah yang dipersonifikasikan dengan Durga Maisa Suramardini dengan kedelapan lengannya yang memegang senjata para dewa. Sementara energi sifat Asura dipersonifikasikan dengan Maisa Asura yang berwujud kerbo dengan inti sari yang berwujud raksasa kerdil. Dengan demikian, hanya Durga Maisa Suramardini yang mampu menghancurkan energi Asura di dalam diri manusia. Para pengikut Tantra menjadikan Durga sebagai perlambang untuk dipuji. Banyak yang mengatakan Tantra memiliki dua percabangan, yakni kanan atau pandangan, dan kiri atau pangiwa. Namun tidak demikian adanya, dan kita akan membahasnya di video yang lain. Meski populer di Jawa kuno, Tantra merupakan ajaran rahasia. Banyak tokoh-tokoh besar yang menganut ajaran Tantra, di antaranya Raja Kertanegara dari Singasari. Salah satu jejak Kertanegara bisa dilihat di link di atas atau tertulis di deskripsi. Di bawah pengaruh Kertanegara, Tantra aliran Bhairawa menjadi berkembang pesat di Indonesia. Bagi penganut Tantra, kuburan adalah tempat paling suci karena merupakan pintu menuju alam keabadian. Sekaligus pelataran bagi tubuh untuk kembali menjadi unsur panca buta menuju siklus selanjutnya. Kita akan membahasnya lebih jauh di video yang lain. Jadi, kata kunci yang kedua adalah kuburan, yakni Durga dipuja di kuburan. Orang Jawa kuno percaya adanya triguna atau tiga sifat di dalam manusia, yakni satwa atau tenang dan bijaksana yang disimbolkan dengan warna putih, rajas atau dinamis dan bernafsu disimbolkan dengan warna merah, dan tamas atau pasif dan bodoh dilambangkan dengan warna hitam. Untuk mencapai kesempurnaan, sifat tamas dan rajas harus dihilangkan. Ini disimbolkan dengan penumpahan darah yang sebenarnya berwarna merah dan hitam. Jadi, kata kunci kita yang ketiga adalah darah, yakni Durga dipuja dengan upacara penumpahan darah. Terdapat kisah Purana mengenai Sakti Dewa Siwa yang ketiga, yakni Dewi Kali, yang mengalahkan musuh dengan meminum darah mereka, dan Dewi Kali dianggap sebagai penjaga kuburan. Maka, upacara penumpahan darah ini menyebabkan Durga dan Kali saling bertumpang tindih, dan akhirnya bagi pengikut Tantra menjadi berbaur, sehingga muncullah konsep Durga Kali yakni Durga yang akhirnya bersifat pengis. Dari sinilah muncul konsep Durga yang bertaring, yang dikenal juga dengan nama Ranini. Durga yang bertaring muncul sebagai upaya orang-orang di luar Tantra mengidentifikasi Durga yang dipuja oleh para pengikut Tantra. Para pengikut Tantra aliran Bhairava memiliki upacara yang sangat rahasia, yang disebut Panca Makara Puja. Di antaranya adalah Mamsa atau ritual makan daging, dan Maituna atau ritual bersanggama. Kita akan membahasnya di lain waktu. Nah, bagi orang di luar Tantra, kesemua ritual ini akan terlihat asusila. Akibatnya, Durga Rani ini pun dianggap sering berbuat asusila dengan berselingkuh dan bersanggama. Tidak sedikit cerita dari sastra kuno yang menyudutkan Durga sebagai istri yang asusila. Dalam kitab Korawasrama, Dewi Uma berselingkuh dengan Dewa Surya dan pengembala lembu sehingga dikutuk menjadi Durga Rani ini. Dalam Kidung Sudamala, Dewi Uma berselingkuh dengan Dewa Brahma dan dikutuk menjadi Durga Rani ini. Namun kisah dari kitab Tantu Panggelaran ini sangat representatif dengan Panca Makara Puja. Diceritakan bahwa setelah sekian lama peristiwa Dewi Uma berselingkuh dengan pengembala kambing berlalu, suatu hari anak Batara Guru atau Dewa Siwa, yakni Kumara, datang menghadap ibunya, yakni Dewi Uma. Karena tersinggung dengan kata-kata Kumara, Dewi Uma pun membunuh anaknya itu, diminumnya darah, dan dimakannya sum-sum Kumara. Batara guru yang melihat perbuatan istrinya menjadi murka karena merasa jijik. Dikutuknya Dewi Uma menjadi rasaksi bernama Batari Durga. Orang Jawa kuno kemudian mengenal sosok Batari Durga sebagai tokoh demonis yang memimpin siluman dan roh-roh jahat. Istananya di Setra Gadamayit, yakni area kuburan. Pada masa Majapahit akhir, kontras dengan ajaran-ajaran mainstream yang mulai luntur seiring dengan merosotnya kalangan istana. Ajaran Tantra justru semakin kokoh di kalangan arus bawah. Dengan demikian, Durga Maisa Suramardini yang cantik pun kalah populer dengan Durga Ranini yang bertaring. Pada candi-candi yang lebih tua hingga masa awal Majapahit, misalnya Candi Singasari dan Candi Jawi yang kental dengan nuansa tantra 
masih menampilkan Durga Mahesa Suramardini yang cantik. Namun di candi-candi akhir Majapahit, misalkan candi Tegawangi, candi Penataran, atau candi Soko, menampilkan sosok Durga Rani ini yang bertaring. Untuk candi Soko, silakan lihat link yang di atas ya. Atau lihat link yang ada di caption. Durga Rani ini inilah yang diwarisi para pujangga Jawa zaman pertengahan ketika mereka menyusun cerita pewayangan. Berikut cerita pewayangan yang menceritakan asal-usul Batari Durga. Suatu hari, Batara Guru dan Dewi Uma sedang mengendarai lembu adini di atas sebuah samudra. Karena pengaruh Sandia Kala atau masa sebelum malam, Batara Guru menjadi bernafsu dan mengajak istrinya bersanggama. Dewi Uma menolak dan terjadilah aksi paksa dari Raja Dewa. Karena salah posisi, sperma Batara Guru jatuh ke samudra. Sperma ini kemudian dikenal dengan nama Kamasala yang menjadi awal dari lahirnya Batara Kala. Dengan marah, Batara Guru mengutuk istrinya menjadi Batari Durga dan mengusirnya dari Kahyami. Cerita ini kemudian berkembang menjadi beberapa varian tergantung daerah asalnya. Bagi penganut Tantra, baik di masa Majapahit akhir maupun sesudahnya, sosok Durga Mahesa Suramardini tidaklah mengalami perubahan. Mereka memujanya sebagai lambang kebutuhan akan sakti yang besar untuk menghancurkan energi Asura di dalam diri mereka agar tercapai kesempurnaan. Namun bagi kalangan di luar, yang awam, yang tidak pernah memiliki kebutuhan esoteris, di mana mereka hanya bergulat dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang tidak ideal. Mereka lebih membutuhkan sosok durgaran ini untuk membebaskan mereka dari kesulitan hidup, yang kemudian dikenal dengan tradisi luar. Dan seperti yang sudah umum terjadi dalam hukum sosial, apa yang populer di kalangan arus bawah akan mengalahkan apa yang populer di kalangan elit. Masyarakat Jawa kuno memiliki lapis-lapis sosial yang tidak benar-benar menyatu. Masing-masing memiliki permasalahannya sendiri. Di lapis sosial bawah, Jawa menampilkan kekuatan aslinya, yakni sinkretis dan akulturasi. Bentuk perlawanan mereka salah satunya adalah tidak setia kepada sumber-sumber India dan melakukan peleburan di mana-mana. Di masa inilah, kisah-kisah atau naskah-naskah terkenal dituliskan. Misalnya, Sudamala, Tantu Panggelaran, Para Raton, atau serat calon arang untuk serat calon arang silahkan lihat link di atas ya atau lihat keterangan link di caption semua sastra itu kental dengan nuansa ruwet dan sosok durgaran ini ketika lapis sosial atas mengalami kemerosotan dan agama-agama mainstream terdesak dari jawa maka lapis sejati jawa muncul seperti kambium yang terlihat setelah kulit luar sebuah pohon terkelupas demikian kepercayaan lama muncul ke permukaan konsep kundan berunda menjadi marak persisian dengan konsep durgaran ini dan konsep ruwet sebagaimana tergambar dalam wujud candi suku dalam singkapan selanjutnya kita akan membahas durgaran ini lebih jauh dan yang paling menarik adalah kita akan membahas tentang bala tentara durgaran ini itu artinya adalah kita akan membahas demonologi jawa atau ilmu perhantuan jawa sesuai dengan naskah-naskah sejarah saya undur dulu dari asisi analisa singkap dan sikapi Sampai jumpa di singkapan selanjutnya. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.